不知是梦是真，注定遇见你，那真诚的笑容，让我把忧伤忘记。当爱情敲我心窗，无法抗拒，愿留在你的世界里。如此甜蜜，鼓起勇气，轻声问你，此生能否陪你？孤单不再有。一下，到北辰街怎么走？哦，你从前面直走，然后右拐就到了。可是我刚从那胡同里走过，不对呀、啊。不会啊，前面直走右拐就是啊。你刚刚走过来是不是？啊！救命！救命！哎，干什么？同学，同学，你还好吧？就算不相信你自己，你也要相信我吧。那我还是相信我自己好了。不过我们要说好了啊，拿到报酬以后呢，我们要五五分。我觉得七三更好。不用这么麻烦，我也不是这种斤斤计较的人呐、啊，五五分就可以了啦。离我远一点。为什么？因为你的脸太大，挤到我了。你跟我过来！哎，你不是牧尘的经纪人吗？你怎么会在这儿？这是我们家晨晨的公司，我为什么不能在这儿？我们家晨晨请你过去化妆，跟我走吧。我出去一趟，一会儿就回来。哦。你们在干嘛呀？看小说。好吧。这个作者怎么还不更文呀？你在看什么呀？哦
《男神修炼手册》，我也在追哎，这个超好看的。原来真的有人在看啊！看来我写的并不是一无是处啊。你们是真的觉得这个小说写的很好吗？对啊，好看啊，好看。那你们知道吗？我觉得作者应该是圈里的，因为他对 cos 特别了解，尤其是那场比赛跟现在正在举办的 cos 大赛特别像。我觉得他一定是在放大招，难道是让我们的男主海洋成为主角吗？我这个可以，我这个太棒了！为什么不可以呢？海洋这个人物的成长空间更大，更有看头，好色人逆袭。钱的商演，我们也要认真对待的，好不好？帮我记上。牧尘呢？我们家晨晨呢，正在接受一个采访，可能还要等一会儿才能来。舞会开始了吗？你们家牧尘没到，怎么可能开始呢？真是的。手松了。你要是敢把面具摘掉的话，你就死定了。怎么了？是有人找你组队了吗？啊
就想到最后组在一起的是你们，哎，真是不打不相识啊，嗯、是不是？个人赛我自己准备，团体赛你们自己弄。你们是什么样的实力，你们自己很清楚。所以，停。我们团队呢，已经跟四十五号组完队了，你自己想办法吧。怎么可能？四十五号不是已经跟 Running Sun 组队了吗？怎么不可能？我们共用四十五号啊！你们这种想法真的很愚蠢，违反了大赛的规则。太麻烦了！<笑>你想想，你们排练的时候也不能在一起啊。如果比赛的时候把你们两组放在一起的话，四十五号根本就来不及换衣服的。不如你考虑一下他吧。<笑>嗯。拜托拜托。呃，既然美女都求我了，我就带你们玩一玩吧。谢谢。不如我们现在讨论一下 cos 的主题吧。哎，要不然咱们就 cos 葫芦娃吧。这个不错，这满满都是回忆杀呀。我也赞成。既然大家都同意，那咱们就 cos 葫芦娃。我不同意。你还想不想要队友了？能不能好好说话？像这种猪队友，我要他有什么用啊？我说的不对吗？葫芦娃。开什么玩笑！就算你不同意，你说话也要委婉一点啊！他们又不是你的妈仔，凭什么听你说话呀？你们这个团队需要的是商量，不是你一个人做决定。OK。呃，我觉得 cos 葫芦娃这个创意不好，我们再想想别的吧。哎，社长，要不咱们就 cos 空中气膜吧？空中气膜，这个好。来来来来来来，耶！嗯、我告诉你，这场比赛关系到我能不能进决赛，我没有时间跟你们开玩笑。哎，嘿，你看这人。其实我觉得还可以、哎。本以为我离梦想越来越远是因为命不由己，可如今我能主宰自己命运了，却还是活得和那个世界里的自己一样。哎，嗯，生气了？没有。其实吧，想赢呢，没什么不对的，可是对有些人来说。过程的快乐比结果更加重要，比如说，他们。一个团队最重要的不仅仅是互相妥协，你们还是彼此的依靠啊。所以，只要你们一起努力的话，肯定可以赢的。嗯。思维苦，有志儿童欢乐多。那个，关于团队赛，我有一个建议。嗯，枪炮与玫瑰乐队，我们要 cos 他们吗？结合你们的气质，我觉得 cos 他们更适合我们。摇滚。
，来啦。好香啊！快吃吧。店里那么忙，其实你没必要特意跑来给我送午餐的。没关系，海燕和菲菲都在店里呢。菲菲？哦，她应该会很忙吧？小叔的差评越来越少，估计她会兴奋的，连续不停的更文呢。男神秀的首次更新了，还有逆袭了。我说海洋是要逆袭吧，妥妥的男一。早了，我要迟到了，我先走了啊。嗯，那你快去吧。那个人是谁啊？杀人不见血的女魔头。不知道谁今天又要倒霉了。被追求者的骄傲，应该坐着。不好意思，让你久等了。啊，不会，我才刚到。我一直以为我已经没有机会了。好在，你这次接受了我的邀请。菲菲，谢谢你，我真的很开心。我也很开心。你能不能矜持一点？矜持什么？矜持！我说什么？你就说，你的努力我都已经看到了，所以我才会给你机会。有必要说的这么羞耻吗？菲菲，你在说什么？呃，没什么呀。到了，各位，今天我们餐厅推出了特别的庆祝活动，凡是可以来跳舞的情侣。都可以获得我手上的纪念品，同时呢，今晚的用餐费用还可以打五折。那个水晶球还挺漂亮啊。既然你那么喜欢那个水晶球，要不我们也去参加吧？啊，哦，我不会跳舞的。没事，我可以教你们。呃，我。脚崴了。脚崴？怎么回事？严重吗？有没有去医院？不严重。不严重，快好了。嗯。那就好，你等我一下，我继续就好。嗯。刚才有一位先生跟我说啊，跟他一起来的女孩非常想要这个水晶球，但是呢，她身体不适，她不能来跳舞了，所以呢，她提议用一首钢琴曲来代替舞蹈。好，请大家掌声欢迎。不知是梦是真，注定遇见你，那真诚的笑容。让我把忧伤忘记。
当爱情敲我心窗，无法抗拒，愿留在你的世界里，如此甜蜜。鼓起勇气。钢琴吗？至于把你开心成这样？至于啊！你说我都成天是不是要来了？我看你的恐难症快好了。哪那么简单啊？我这次不害怕，还不是因为有你在我后面。不过我也不能每一次都带着你吧。菲菲，如果有一天我不在你身边了。你会不习惯吗？当然啊，那就好。就算是和小猫小狗待久了，也会有感情的，更何况是你啊！怎么这么晚才回来？兰兰，我是去谈生意了。还是跟朋友聚会啊？是约会。约会。是这样的，我最早的时候写的时候发给过很多朋友看，我觉得应该是那个时候流出去的。好、啊，谢谢您。这都是真的吗？大家现在都这么说，哎，那个阮倩倩还把之前写的稿子都贴出来了，有人做了个调色板，发现啊，有百分之七十都是抄袭啊，现在书粉们都炸锅了。知道，我相信你。大家站起来，周总来了，周总来了，周总。对于狒狒抄袭别人作品，您怎么看？周总，回答两句好吗？周总，您是会对他起诉还是包容呢？他的作品会马上下架吗？
留一间吧。主编又要出差吗？嗯。可是你给他订了三星级宾馆，他不是五星级以下不住吗？可这次主编去的是一个小城市，最好的就是三星宾馆了。小城市？哪个小城市啊？咱们杂志需要去那里开拓市场吗？嗯，潘氏，这是主编的个人行程。哦，你在干什么？啊，我来给您送文件，看您不在，我打算把它放在桌子上。放桌子上吧，出去把门关上。是。这件事情，真是你们主编设计的？除了他，谁还能干出这种事儿啊？那天在停车场，你不是也听到了吗？他说要亲自去谈，结果当天去了潘氏，而抄袭事件的另一个作者叫阮倩倩，这个住院的人也姓阮，并且也在潘氏。好一出苦情大戏呀、啊！平凡又孝顺的女孩，为救身患癌症的父亲，不惜出卖自己的灵魂。去诬陷一个臭名远扬的作者，可是，单凭这一张缴费单，貌似不可以给真作者平反吧？怎么出版一本书，比去西天取经还难呢？走吧。干嘛？既然你都知道他在哪，我们就去会会他。现在。只剩刻。